島四トンデコトラ椎名急走ゆかまる水産急行を作り始めてまいります私のようなにわかファンが何か言うのもおこがましいとは存じますが慎んで哀悼の意を表します今年のうちに制作したいと思いました32分の14トンデコトラのこちらのキットだいぶ寝かせていました膨大なランナーを並べたら始めていきますシャーシラダーフレームと箱の底板が一体成形になっていますこのバリ取りをする前に残したいモールドを P カッターで掘り直します箱が一発抜きのため結構バリがあります粗めのヤスリでガシュガシュ削るのでモールドがなくならないようにあらかじめ掘り込んでおきますこうしておくことで240番の粗めのヤスリでガシガシ削っても安心ですいて氷にデフを製作しますまずはランナーから切り出し、バリを切り取って、リモネン接着剤で接着。フロント足回り、板羽パーツの形状を整えます組み合わせてみて方向を確認アルミピンにポリキャップを刺した状態でステーを固定していきますこうすることでタイヤを外した状態でもピンが抜け落ちません板バネと一体になったステーを固定していきます組み合わせた状態で流し込み接着剤を使いますがっちり固まったデフ合わせ目を消していきますシャーシに固定しますコーリンの板バネも接着していきます続いてキャブ内装シート背もたれを切り出しますダッシュボードゼンリンフェンダー内側キャブ海藻に仮組みしていきます続いてバイザーですの指示通り上部分をカットしますメッキを傷つけないようにバリだけを慎重にカットバリで欠けた部分はガンダムマーカーメッキシルバーで補修メッキパーツなので G クリアで接着しますプラモデル用の接着剤だと残念ながらくっつきませんメッキパーツのたくさんあるデコトラプラモでは必須の接着剤ですねはみ出してしまった部分はタミヤエナメルシンナーで簡単にそぎ落とせます綿棒にエナメルシンナーをつけてキュッとこするとこの通り自動車プラモのクリアパーツを接着する際なんかも十分に使えると思います
ミラーステーの制作バリは2度切りで切り落としますミラーの接着をがっつり止めるためピンバイスで穴を開けます接着のり面がぐっと増えますのでこれでぴったり止まります角型ミラーもバリ取りして G クリアで接着していきますはみ出た部分はエナメルシンナーと綿棒でちょいちょいとつけすぎるとこんな感じでポロッと取れますつけ直したら持ち手に挟んでずれないようにして乾燥させます続いてバスロケットバリ取りをしたらリモネン接着剤をたっぷりとふぎゅっと押し付けて十分に溶着させます。乾いたら粗めのヤスリでジャンジャン削ります連結させます結構曲がっちゃいますのでなるべく曲がらないように注意しながらくっつけますポケットの先端部ただまっすぐよりはちょっと上を向いてるような感じがイメージに合いますのでなるべく意識しながらくっつけます<音楽>バスロケットのつなぎ目部分若干隙間段差が出ますのでラッカーパテを使用しますチューブでたっぷりめにすり込みます余分な部分は爪楊枝でこそり取りますパテが乾く前にシートデッキを作っちゃいます<音楽>ランナーから外してバリ取りをしたら G クリアは乾くとすぐに糸を引きますこの糸を引く習性を利用してまっすぐのところにペチョッと接着剤を乗せちゃいます<音楽>このように糸を引かせながらずーっと。はみ出ちゃった部分は綿棒とエナメルシンナーでそぎ落としますナマズも G クリアでくっつけますフロントバンパー船型バンパーの側面ですコーリン前輪とタイヤを履かせていきます後輪金属シャフトポリキャップをはめます後輪足回りデフンシャフトをはめ込みます前輪の取り付けアルミピンの後ろ側からグッとヘラを使って押し込みます
シャーシュを箱に取り付けます。サイドバンパーの切り出し。リアフェンダー仮止めして位置バランスを確認しますリアバンパーフロントバンパーを取り付けますキャブをマウントいい感じですねシートデッキを乗せますはしごの製作ジークリアを通してバスロケットパテが乾いたので削り取りますキット付属のシールを仮止めします憧れのシーナラインエキスプレスそして観音扉は娘船頭さんと美人が水郷沢原国定公園昭和30年美空ひばりさんの映画主題歌になっていますモノクロ時代の作品になりますので見たことはないのですが昭和30年の水郷沢原興味ありますね図書館でもちょっと探してみようと思います理由変わるかっこいいですねキットの出来もさることながら床丸自体がかっこいいんですねこの理想像というか私の中のイメージするデコトラのそのものですねこちらの青島の32分の1のキット簡素化されているんですが組み上げやすくとてもいいキットだと思いますこのフルメッキのキャブ飾り水戸層すぐみの状態でここまで映えます内装ちょっと塗るだけでもかなりいい感じに仕上がるんではないでしょうか職場の近くの通りを床丸のトラックが駆け抜ける姿たまに見るんですけどもいつもピッカピカなんですよね太陽光が反射するピッカピカのボディあれをちょっとやってみたいなと思いますブルードラゴン様からもご指摘いただいた通りこのボディではちょっと寂しいですよね新兵器を導入してこの箱ちょっと床丸風な感じに仕上げていきたいなと思いますそれがもしうまくいけばもしかしたら思っている新企画が始動できるかもしれません引き続きのご視聴ご愛顧のほどよろしくお願いいたします